Hello, everyone. Let's just wait a few more minutes unless all the participants will join us. I believe all the um, microphones will be muted and the camera will be off automatically, but in case not, please mute your microphones. Good day. Hello. Evgeny, nice to meet you. We're waiting for my colleagues. I believe they will come in a minute. Yes, as I said, um, we're waiting a few more minutes for all the participants to join. And um, if you will start in a few minutes, and if you could uh, mute your microphone, like all the participants, please do. That will be very helpful. If the participants are connecting, um, maybe we can wait for like two more minutes until we start. Okay, maybe we can start already. I believe the rest of participants will join us um, hopefully as soon as possible not to um, miss any, any of the part um, of our webinar. Um, if you could, if it's not automatically muted, please uh, mute your microphones. That will help us a lot. And I believe if everyone is ready uh, from the uh, um, organization uh, team, 
we can start our webinar. Hola, are we, are we okay? Yes, everything is okay. okay. So let's start. Great, let's start. Okay, so I would like to uh, welcome you. I would like to welcome everyone to our webinar, Why Tree City is the Best Destination for Your Business. That's the title. Um, it's organized by um, Invest in Pomerania, together with Live More Pomerania, and together with Polish Investment and Trade Agency. Um, today, we'd like to talk about um, incentives, benefits, support uh, for, uh, for investing in, in Poland, but in particular, investing in Pomerania, in Tree City. And uh, to talk about those uh, incentives and benefits for all the investors, but especially for investors from Belarus. Um, we have our agenda. I hope you can see it. Uh, first, we will have a few parts. The first part, first presentation, uh, will be about the program Poland Business Harbor for Belarusian entrepreneurs, presented by uh, Monika Grzelak from Polish Investment and Trade Agency. Uh, later, um, the topic why Tree City is the best destination for your business, um, it will be presented by a team from Invest in Pomerania, uh, from BSS sector, uh, Aleksandra Moszynska, and from um, industrial and uh, manufacturing sector, Mikołaj Trunin. Later, we'll have a presentation about for, more for uh, specialists uh, about defining a job, about the uh, whole job uh, ecosystem in Pomerania, presented by Nazim Kunda from Invest in Pomerania. And at the end, we'll have our special guest, uh, our uh, Belarusian investor, who is already here, um, in, in Pomerania and to tell us a few words about uh, um, about here, about investing in, in, in our region. Uh, at the end, we'll have a question and answer session. Uh, please um, let me... Um, let me talk about a few rules of our, of our webinar. Um, well, as I said already, please turn your uh, microphone and, or camera, maybe not necessarily, but please mute your uh, microphone. And all the questions for to our speakers, please write in the uh, chat room. I hope it's available for everyone. Uh, and please write only the, the, the questions in the chat room. That will help us a lot. Um, if you cannot stay till the end of, uh, of our webinar to wait till the question and answer session, uh, please ask your, uh, your question during the, during the presentation. Uh, and of course, please, please write uh, to whom this question is addressed. Um, I believe we can, we can start the, the webinar with the, the main part. The webinar will be held in Russian and in English the uh, either both sometimes presentation in English and speaker in Russian. Um, okay, um, I'm stop. I'm I'm stopping sharing my screen, and I'll give the voice to Monika Grzak from Polish Investment and Trade Agency. Please, Monika. Uh, <clears throat> thank you very much, uh, Paulina. Uh, hello, good afternoon to everyone. I hope you can see my screen now. Um, my name is Monika Grzelak um, and I work at the Center for Strategic Investments and Polish Investment and Trade Agency. Um, and I would like to um, thank you, first of all, uh, Invest in Pomerania for inviting us to and participate in this webinar and to give you some more information about uh, the Poland Business Harbor program and uh, the recent updates in the program as the program is, uh, is alive and it's uh, changing and some new simplifications and benefits are introduced. So I'll be very happy to share uh, this news with you. Um, let me start with the introduction of our agency. Uh, we are a government-owned uh, um, uh, agency institution and that is dedicated to uh, support develop, uh, economic development in Poland. Um, our uh, 
we have a lot of experience in uh, promoting investments in Poland. Uh, our department has been existing for uh, more than 25 years uh, and we've been dealing with uh, investors from all over the world uh, and across um, different sectors. Um, most frequently, uh, we deal with the business services sector, including the IT uh, sector, uh, but also with uh, manufacturing um, investments in the uh, automotive, ultramobility, uh, food production or medical sectors, but also many others. And as I said, uh, we work with uh, investors from different countries. Um, you can see our top uh, uh, potential investment investors on the slide. And since uh, September of the last year, when the program Poland Business Harbor was launch, launched, we have seen an increasing number of uh, Belarusian investments. And currently uh, we have 52 of them, uh, which means we, uh, we are supporting 52 Belarusian uh, companies. Um, and uh, so Belarus is our number one country uh, preceding ever, even the USA, which for years has been our top uh, investors among projects supported by PAI. Uh, we covered the, with our support, we covered the whole territory uh, of Poland. Uh, of course, we uh, work locally uh, with the local investment promotion agencies, such as Invest in Pomerania, in case of, uh, of uh, the area of Tri City and, and the rest of Pomerania. Um, and uh, today, I would like to focus on uh, the Poland Business Harbor uh, program. Uh, which was launched, as I said, uh, in September uh, 2000, uh, 2020. Um, it was launched as an answer to a political uh, situation uh, in, uh, in Belarus and as a consequence, an increased number of uh, inquiries from Belarusian companies that we've been uh, receiving uh, who... Uh, um, contacted us and uh, asked for uh, help in supporting uh, relocation of, of their business to Poland. Um, the program was established in a cooperation with uh, different um, development support institution, uh, including uh, our agency, of course, but uh, first of all, the Chancellery of the Prime Minister and also the Ministry of Development. Uh, and by uh, so our agency was uh, assigned as uh, the coordinator of uh, of the program, but also uh, the institution that uh, supports uh, the group of uh, small, medium-sized, and large enterprises. Um, the program is uh, dedicated to, to the three groups uh, of um, three different groups. Um, and depending to which group you belong to, you should follow a different path. So if you are an IT specialist, um, in order to, uh, to get the PBH, so the Poland Business Harbor visa, uh, you should be contacting directly the Polish uh, consulate. Um, there is no need for you to have an employment in Poland, a job offer. Um, you can uh, you can come even without uh, any job offer, without any uh, employment. Um, you just need to uh, demonstrate uh, your IT skills, uh, so IT experience or um, uh, or relevant academic uh, background. Um, for the uh, technological uh, startups, so uh, very, very small companies um, or small groups of, um, of specialists uh, who have um, some kind of uh, brilliant technological solution. Um, there are two ways uh, to, to participate uh, in the program. 
first one is by uh, contacting a startup hub Poland uh, through filing, uh, filling in an um, online form that is available on the government uh, website of the Poland Business Harbor. Um, however, this program is uh, available only to selected startups. It's not available to everyone who fills in the form. Uh, there is a selection process, uh, so uh, it's only uh, available to, to selected uh, businesses. Uh, there is also another organization that uh, helps um, um, small, very small uh, companies, sm startups to, to start their business in Poland, uh, which is the Cambridge Innovation Center. And the third group uh, is the group of um, already developed enterprises, but also small and medium sized and large. Um, and to, to participate in the program, if you are an enterprise, um, we encourage you to uh, fill in a contact form that is aware, uh, available on our corporate uh, website. Uh, so if you enter the part that is dedicated to the Poland Business Harbor program, uh, on the top uh, right-hand side, uh, you will have a contact form. So please choose investment in Poland and describe shortly uh, your project and we will uh, contact you within a maximum two or three days uh, and um, start working with you. Uh, so what uh, what are the benefits resulting from, uh, from the program? Um, as I mentioned, uh, you will be granted a, a special visa. Uh, this is a national D-type visa. Um, there, is a, there is an accelerated path to be granted uh, this visa, means that um, all the applications for the PBH visa are treated as priority over any other applications. Um, this uh, national visa has uh, a signature uh, Poland Business Harbor and this uh, allows you to use all the other benefits that are uh, available when you are already in Poland. Uh, so the first uh, simplification that was introduced uh, together with the program uh, was uh, uh, lifting the requirement to, um, to apply for work permit. So currently all the people who uh, are in Poland holding the PBH visa, uh, they can start working legally without uh, necessity to, to, um, to request any additional permits or register any kind of statements. You simply come to Poland and you can uh, get a job and start working legally. Um, there is also uh, another um, simplification that uh, possibility that was uh, introduced. Um, currently, uh, you can, uh, if you want to uh, set up your own uh, business in Poland and become a sole trader, uh, you can do that. Before, it was only limited to the citizens of the European Union and um, also people with the poll card. Uh, but right now, it is available uh, also to the PBH visa holders. Um, and uh, the recent update from this week is that uh, the list of programs um, that are um, um, eligible where, where the foreign uh, citizens are eligible to open a sole proprietorship is now uh, available on the government website. So this uh, possibility is uh, now effective and you can start um, registering your, uh, your sole proprietorship. Um, of course, all the solutions that are um, available to the uh, eligible specialists and companies are also extended to their family members. So if you apply for yourself, you can also apply uh, for, uh, for your family members and uh, come with them. Um, 
Let me share with you some statistics uh, about uh, the outcome of the program uh, so far. Um, so since September 2020, when the program was launched, um, and due to the fact that we are coordinating this program, we have launched a helpline. And since September, uh, in this helpline, we've had over 1,200 uh, phone inquiries. Uh, we've also had close to 2,000 email inquiries. Uh, and this has uh, turned into those 52 investment projects of uh, Belarusian companies that are supported by PAI currently. And as I mentioned at the beginning, Belarus is now the country with largest number of projects among our projects. Um, for those 52 companies, we have uh, sent 1,700 visa recommendations. Um, and these were for both very small companies. So for, for example, when we sent just uh, one visa recommendation, for example, for the owner, to over 400 uh, recommendations per one company when, when there's been a significant part of the company that uh, has decided to move to Poland. Um, according to the sources uh, of the foreign uh, of the Ministry of Foreign Affairs, uh, the total number of all visas issued uh, by the consuls for all the eligible groups was 4,000. So uh, you can see that a lot of people apply also as individual specialists. Um, to find out more about the program, um, I encourage you to uh, visit uh, the government website uh, about the program um, on the GovPL site. Uh, also, uh, you can find out more on our uh, corporate uh, PAI website. Uh, you will find there also a list of the most frequently asked questions. Um, you can also contact our helpline, uh, which is available in Polish, English, and in uh, Belarusian. Uh, we have actually a Bel Belarusian colleague who is attending the, um, the helpline and um, is uh, very well aware of all the updates uh, in the program. Um, there is also a dedicated email address. Uh, you can contact us uh, uh, by this email address if you have some additional questions and um, we will answer as soon as possible. Um, as I mentioned, PAIH is uh, the institution that is responsible for supporting uh, enterprises, companies that want to participate in the Poland Business Hardware Program. Therefore, uh, there is a um, um, there is our standard offer, I would say. So apart from the help that we can offer you with uh, getting the visas and with the visa recommendations, um, we can uh, provide uh, our standard services, uh, which means uh, if you're, for example, considering uh, different countries and looking for some basic um, economic information, uh, HR information or legal or, for example, about the possible investment incentives, uh, we can prepare for you an information package covering all your questions and covering all the uh, information you would like to find out about Poland and the, the situation. Um, we prepare also information about the uh, investment incentives. Uh, we are one of the institutions um, and that is granting uh, money to a significant uh, investment, the most strategic for, um, for the Polish sector. Um, so we can tell you more about uh, the, the, in the available incentives as well. Um, we can help you with, um, with the location. Uh, so we can do the location consulting. This is most uh, frequently used by uh, companies that uh, in the manufacturing sector, so that are looking for um, um, a suitable plot. 
uh, and to, we are looking actually for them. But if you are, for example, an IT company and, uh, and considering which city is uh, the best for your investment, we can uh, help you with that as well. Uh, we can help you with contacts in Poland to your potential uh, suppliers or partners or to the local government or some central government if necessary to another startups for cooperation or for example R&D institutions depending on your needs. Uh, we organize also site visits uh, when you're interested in speaking to a company that has already uh, decided to locate in Poland and you want to find out how they're doing. Uh, we can help you with that and um, set up a call uh, with uh, one of our investors already uh, present. Um, and when you decide to invest in Poland, uh, we do not... Um, we continue to uh, to stay in touch and we continue to uh, to cooperate very closely with our investors to uh, to make sure that uh, the, the whole investment process is uh, is running smoothly um, I think we are running a little bit out of time so uh, very very quickly why Poland is uh, the best place uh, for your investment it's uh, um, above all, I would say it's the people that are in Poland. It's a big internal market. Uh, the people are very skilled. We are the fifth biggest country in the EU and uh, the largest country in uh, Central and Eastern Europe. Uh, we are also the largest academic path uh, here in, the, in this part of Europe. And so I'm sure you will have no problem in finding the right human capital uh, here in Poland. Uh, we are very centrally located uh, and with developing infrastructure. Uh, and also we offer a very friendly business environment and attractive incentives. Um, if you want to find out more, uh, please do not hesitate to contact me and I will be very happy to answer any questions you might have uh, during this, uh, this webinar, if we have time, or if not, please feel free to contact me afterwards. Thank you very much. Thank you, Monica, very much for the presentation. Uh, as you can see, it's good to know about this great facilitation and incentive as a Poland Business Harbor. Um, let's start the second part, this time uh, partly in Russian, presented by Alexandra Moshinska. Hola, are you are you with us? Are you ready? Yes, I'm here. Great. Uh, one moment, please. May I only say that we already have uh, a lot of questions, but if you if all of you can stay till the question and answer session at the end of our webinar, uh, it will be great, and we'll ask all those questions to our uh, speakers during this session. If not, please write in the chat that, um, well, you cannot stay and we try to, uh, to direct this question. Thank you. Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Моя часть презентации будет на русском языке. Вот короткая, короткий план нашей презентации. И мы начнем, наверное, с самого, самого главного. Мы начнем с локализации. Я думаю, что э, э, это э, важный, момент, э, важный момент локализации вообще, в принципе, Польши. Э, Польша находится э, в очень выгодном положении между Западной и Восточной Европой и между скандинавскими странами. Вообще, э, польская экономика – это э, лидер в, э, в росте среди э, стран Евросоюза за последние шесть лет. А, вообще, думаю, Моника убедила уже вас в том, что в Польшу приехать следует, а, но есть вопрос, я думаю, где конкретно, а, какую часть конкретно Польшу выбрать, а, и на этот вопрос, в принципе, дает нам ответ... А, Последний отчет а, Еврокомиссии, а, который назвал Гданск а, самым, а, одним из самых, а, одним из самых 
а, удобных городов а, в категории качества жизни. А, вообще, вообще, нам очень, а, вообще мы считаем здесь а, на месте, что только счастливый и свободный человек способен строить а, развитую эффективную экономику. Собственно, а, поэтому вас сюда и приглашаем. А, Гданск, а, исторически так сложилось, что Гданск, например, это колыбель польской демократии, если мы помним из истории. Вообще, наверное, когда вы искали какую-либо информацию, у вас возник, вам попадалось такое слово, как труймясто. Вообще, что такое труймясто? Труймясто – это большая агломерация, большая агломерация, состоящая из трех городов, в этом случае Гданск, Дыня и Сопот. Фактически, это один город, но каждый из этих городов имеет, например, свое управление. Вот так немного необычно это звучит. Более а, полутора миллиона жителей в Труймясте. А, кроме того, такие большие города, как Гданск и Гдыня, соединены здесь очень хорошей инфраструктурой. А, вот, например, а, это летняя столица Польши, большой курортный город. А, кроме того, вот, а, стоит обратить внимание на вот этот вот треугольник, логистический треугольник. В Гдыне и Гданске находятся большие порты. А в Гданске, например, находится большой аэропорт имени Леха Валенца, международный аэропорт. Этот международный аэропорт обслуживает более 80 сообщений. Кроме того, есть сообщения в такие большие города, как Копенгаген, Франкфурт и Лондон. Большинство этих сообщений обслуживается лоукостерами, что тоже очень важно. Еще дополнительный плюс – это большое количество сообщений и перелетов в скандинавские страны. А вообще хочу перейти, наверное, к основной части моей, презе... моей, моей части презентации. Это к БСС-сектору в Труймясте. Вообще, что такое БСС? За этой аббревиатурой скрывается аутсорсинг непрофильных бизнес-процессов, таких как IT, HR, маркетинг, финансы. Такой аутсорс может быть внутренним и внешним. А вообще ситуация в секторе до 2011 года была немного вялой, скажем так. А в 2011 году появилась, начала свою деятельность инвестиционное помирание. И сейчас в секторе у нас 158 инвесторов. Это такие большие корпорации международные, как, например, State Street, Голуд Ганза, Нардея, Сваровские, Эпам. Кроме того, активно работают здесь и компании поменьше. Кроме того, бизнес, сектор бизнес, БСС делает, если так можно сказать, более 30 тысяч, дает более 30 тысяч рабочих мест. Эта цифра выросла в 6 раз за последние 10 лет. Например, в IT работают больше половины, больше половины вообще работающих в секторе. Кроме того, Тремяста – это один из лидеров в темпах развития офисных, офисных помещений. Например, до конца этого года на терри... в Троймясте будет более 1 миллиона квадратных метров офисных помещений. А вообще, вот, вот эта вот агломерация гданск Денисопа дает возможность выбрать здесь офис по своему а, вкусу, а, потребностям, кошельку и другим вообще требованиям, которые, которые только могут быть. А, кроме того, а, здесь около больше, более 12 тысяч метров квадратных того, что называется. А, Офисы на гибких условиях аренды, можно еще назвать коворкингом, например. Это хорошо оснащенные офисы. Здесь можно тоже выбрать себе виртуальный офис, приватные офисы, хот-дески. Все, что нужно для того, чтобы начать на, первых, и начать и на первых этапах развивать свой бизнес с минимальным вкладом в это. Позвольте мне остановиться детальнее на IT-экосистеме. Это тоже такой интересный момент. 
как я уже говорила, как э, вообще Трумяста, это больш, большой аутсорс-центр, э, как IT-аутсорс здесь работают компании Кейнон, Сэппам, Салвит, Product Development, это Amazon, Lufthansa, Intel, и как часть в, внутреннего, э, внутреннего аутсорса, это Томсон Reuters, Кимира, например. Но э, Гданск это не только место такого большого, э, не только такой большой аутсорс-центр, это также такая большая и качественная IT-тусовка. Например, такая, э, такая конференция, как InfoShare, э, проходит в Гданске э, каждый год. Э, в прошлый раз вот она, например, проходила онлайн, но э, тоже достаточно успешно. Э, кроме того, здесь большое количество технологических парков, бизнес-инкубаторов, стартап-зон, э, зон, э, которые тоже дают... Э, скажем так, почву для развития вашего бизнеса здесь. Большинство, большинство этих организаций имеют свои, свои фонды, свои гранты на развитие бизнеса здесь. Кроме того, Гданск занимает почетное второе место, если мы говорим о разработке в области искусственного интеллекта. Например, такой... Все мы знаем Алексу от Amazon, а, прототип Алекса вот родом из Гданска и Бона. А, мы а, очень, очень печемся и ухаживаем, скажем так, за своими талантами, эти талантами мы их растим в наших университетах, которые есть у нас здесь. Кроме того, мы их дополнительно привлекаем. Привлекаем мы из всей Польши к нам в регион. Не только из Польши, а также из Беларуси и Украины. Гданск это большой, Гданск и вообще все Трумяс это большой научный центр. Здесь много университетов частных и государственных. Например, наши выпускники наших университетов хорошо говорят по-английски. И кроме того... Среди дополнительных плюсов да, есть еще, например, у нас кафедра скандинавских языков, и выпускники очень хорошо говорят на скандинавских языках. Кроме того, это отличное место для жизни. Я, например, когда выбирала место своей локации, да, я выбирала между Варшавой и Гданском, выбрала Гданск, в принципе, не ошиблась. Вот. Ну, это мой, мой такой опыт. Кроме того, еще, кроме того, очень много организаций дают, дают Гданску почетное первое место как в категории, в категории городов в, с, с качеством жизни. Например, я уже упоминала об отчете Еврокомиссии последнем. Например, кроме того, Financial Times еще дал Гданску четвертое место, топ-25 технологических городов будущего. Но, в принципе, и много других организаций, таких как, например, Milken Institute. Вот. Но, в принципе, для того, чтобы вообще почувствовать атмосферу, нужно сюда взять и приехать. Здесь Отличный, отличный баланс, вот этот work-life balance, о котором говорят, отличный баланс между работой и отдыхом. Вот, во-первых, локализация, море, большое количество велодорожек, вообще помирание, жители помираний наиболее удовлетворены, если можно говорить, так сказать, своего места жизни. И еще очень важно, очень важный момент – как правило, здесь, в Гданске, очень высокое качество воздуха и питьевой воды. Обычно это очень важно для семей с маленьких детей, например. И чтобы поделиться всем лучшим, что у нас есть, был создан, со всеми теми, кто еще не с нами, был создан проект «Рекомор Помирания», но об этом проекте еще подробнее расскажет моя коллега Назим. Кроме того, мы сделали вот такой вот лендинг 
лендинг, где собраны пошаговые инструкции, детальная информация, полезные линки на стартап-зоны, на технологичные, технологические парки, которые у нас тут есть. Вообще вся базовая информация для, для успешной и быстрой релокации как одного IT-специалиста, так и целой команды специалистов. Советую посетить. А, кроме того, у нас здесь э, есть региональные дотации. А, это ре, релокационный, называется релокационный фонд. А, это ре, региональная дотация направлена для средних и малых а, компаний а, в, IT, в секторах IT и, би, и биотехнологий. А, мы Помогаем в релокации ваших сотрудников для того, чтобы вы могли как можно быстрее начать здесь свою деятельность. Вот если коротко, на, каждого, на релокацию каждого сотрудника можно получить 10 тысяч злотых. Вот. Кроме того, компаниям, которые производят продукты, которые можно пощупать, потрогать своими руками, по морскому воеводству тоже есть что предложить. Я думаю, продолжит тут детальнее об этом мой коллега Миколай Трунин. So, Миколай, return. Good afternoon, ladies and gentlemen. And I'm sorry, I will not continue in Russian, right? Despite my surname, uh, unfortunately, my, my Russian is too weak to, to talk uh, about the economy. Uh, Uh, anyways, uh, right, I've been working at, at Western Pomerania for the last uh, eight years, and I've been mainly dedicated to uh, handling manufacturing and logistics uh, projects. So just like a couple of words to add to what uh, Ola has just said, right, so that you have the full picture of Pomerania. And I know that today we mainly focus on uh, business uh, services and IT, but just to give you like the full picture of the region. And I don't know that among of you, there are also some people who, who are in the manufacturing business. Um, oh, can you can you move on with the uh, slides? Right, so the our biggest advantage, right? Because, uh, because Ola mentioned, uh, right, our strategic location. Uh, I mean, geographical location. And, you know, uh, when it comes to manufacturing and logistics, of course, our key asset is the seaport, or in fact, two seaports, because we have two international seaports in Gdansk and Gdynia. Uh, we are a key container hub in the Baltic Sea. Uh, if we combine Gdansk and Gdynia together, we are the biggest container hub uh, in the Baltic Sea. Uh, east of Gdansk, there is no other port that can handle the biggest vessels in the world. So we have the direct calls with China and with South Korea. So twice a week, the, big, the biggest ships in the planet call at the port of Gdansk, uh, carrying the cargo directly from the Far East. Uh, and because the, there is no other port of gas that can handle such vessels, we have become uh, a hub, a container hub for Central and Eastern Europe. Uh, so generally Port of Gdansk is like a top 15 container port in Europe, the fastest growing. Uh, and uh, this this because that was mainly because we, we have become such a hub more or less 10 years ago, or, you know, 10 years ago, the Australian Capital Fund Macquarie decided to build a state of the art container terminal there. And that's how it started, yeah. Uh, before mainly German ports were handling uh, cargo coming to I know to, to Slovakia, to Hungary, Czech Republic, Poland. Uh, but since that investment happened, uh, we have become this port hub for this part of Europe. Uh, Ukraine is definitely the hinterland of, uh, of our ports uh, and Belarus to some extent uh, as well. So this is the, the biggest drive. Uh, the biggest asset that drives foreign companies uh, in manufacturing and logistics uh, sectors to come to Pomerania. All right, can you, can you show the next slide, please? And uh, as a result, of course, a number of, a number of different sectors, uh, manufacturing and logistics sectors are developing. The most obvious one is, of course, logistics. 
so we are uh, a top logistics hub in Northern Poland, of course, because of the presence of the port. We have all the biggest uh, developers that that have uh, that have developed a, their uh, logistic centers uh, in Pomerania or the key uh, third party logistics companies uh, are present here and also a number of companies carrying out directly their logistics activities. Oh, um, yes. uh, then the next sector, which is of course maritime, shipbuilding, whatever you call it, right? I mean, everything which is connected to manufacturing for uh, maritime purposes. Uh, so generally, uh, generally we have throughout the years, right? We have managed to develop the whole cluster of companies. Uh, I mean, we have shipyards, we have the subcontractors to the shipyards. Uh, we have ship design centers, uh, research and development centers, and of course, uh, Polish uh, Gdańsk University of Technology, where students are trained to become the engineers for the sector. Mm. All right, next one, please. And uh, as as you probably uh, you as you probably might have heard, right? Be uh, in the last uh, how to put it uh, before 1989, uh, our key client when it comes to shipbuilding uh, was the Soviet Union. Uh, once the Soviet Union collapsed, uh, our Polish shipyards had to look for other clients. And that was pretty difficult, of course, right? Because we, once in a second, right, we were a free market economy and uh, we didn't have a client that would buy anything that we would produce. Uh, fortunately, after some economic turmoils, of course, uh, right, our Polish, our local uh, shipyards uh, found a niche and uh, they moved the production from, you know, big like tankers and container ship container ships to more advanced products, uh, such as ships for the offshore industry, LNG powered uh, ferries, ice class vessels, uh, luxurious yachts. yachts. So, uh, so these are the products that, that are currently manufactured in, uh, in our region. And just to give you the idea how advanced uh, those, uh, those products are, uh, here we have a small graph showing the the average price, uh, the average value of uh, exports or different products, right? Uh, so uh, the most expensive ship in the history of Polish shipbuilding was CM Imari. It was launched uh, three years ago. It's a cable lay vessel. Uh, it was worth more than Mercedes C-Class. Uh, so that shows how advanced uh, our shipbuilding industry uh, has become. Well, the next one, please. Uh, yeah, and then of course we have like a number of different uh, manufacturing, let's say, sub branches. Uh, it, it involves uh, automotive, electronics, chemistry, and bi uh, biotechnology, right? So many different products. Uh, 3D printers, telecom systems, uh, electronics for credit cards and for ID cards, uh, batteries for e-cars, uh, camera system for autonomous cars. Before all else, uh, uh, as well, you could you could see the uh, the logo of Intel. Intel is as well doing uh, is doing the software and embedded systems for autonomous cars. So as well, this this kind of let's say subsector is. Uh, is uh, growing. Uh, chemistry and biotechs, of course, medicine, cosmetics, and we have also the refinery in Gdansk. So different kinds of advanced manufacturing sectors are present. And uh, when we talk about economy, right, so after this short presentation, you can already see that uh, our region is not dependent on one branch. Uh, so we have a variety of different branches, the variety of different sectors. Uh, we have both business shared services, uh, we have lots of IT companies within that sector, and we have lots of different manufacturing uh, companies as well. Uh, that's 
that's very important for us. As you probably know, because Ola as well mentioned that we are a very nice place to live and that touristic sector is also developing. But fortunately, as you can see in these difficult times when, uh, as we are having now, uh, our economy is simply thriving, right? Because we are not dependent on one thing. We are not dependent on one sector of the economy. So that's like a huge, uh, huge advantage of, uh, of our region. Uh, that that we had, yes. And next one, uh, yeah, and our support. Uh, in the next one, please. And of course, just, just like what uh, Monika said at the beginning, presenting uh, PAI, right? I mean, the Polish Investment Trade Agency, right? Our services are similar, right? Because we are a regional investment promotion agency. We are regional partner of, of our colleagues from uh, from Warsaw and we as well, we help the investor throughout the whole process of, uh, of investment, right? So once we have this decision-making uh, stage, right? So we provide all the necessary information to, to make a decision. Uh, we organize site visits, uh, then we help with setting up uh, the project. We help with promoting uh, the project, especially in terms of uh, for the purpose of, of uh, employer branding, yeah, as, as you know, it's very important. Uh, then we, of course, uh, are uh, closely cooperating with the investor once the operations are ongoing, right? Because you, you know, a lot of different administrative decisions are, are needed, for example. Yeah, so we as well, we have an uh, investor spokesman that is uh, available all the time for uh, for our investors. Yeah, so so the whole package, of course, of services. Our services are, of course, free of charge, right? So, uh, so we strongly encourage you to to be in touch with us, and uh, we'll be very happy to help you with all the issues that you might have uh, once investing or once thinking about the investment in, in Poland and in Pomerania. Thank you. So that's it from my side. Thank you very much. And uh, yes, thank you very much. Th uh, thank you, uh, Ola, and thank you, Mikoy. Um, I believe all well, we have a lot of questions, uh, but we'll wait till the question and answer session. Um, as we are running out of time a bit now, um, I'll give the voice to Nazim, who will tell us uh, more about um, well. Uh, well, working in the other part of working in Pomerania uh, from the different perspective. Um, so Nazim, please, the, the stage is yours. Hi, everybody. Uh, welcome to the webinar and thank you for sticking with us. And thanks to all the speakers who've given really a lot of information so far. So um, you've had the serious bit. Now we do a little bit of the fun bit. So we are Live More Pomerania. We are a sub-brand under Invest in Pomerania, and we welcome you to the Tri-City. So my presentation is very simply going to tell us, tell you a bit about who we are, what we do, why we do it. And we'll talk a bit more about studying, living, and working in the Tri-City. So we are Invest in Pomerania, like I'm, uh, sorry, we are Live More Pomerania, like I mentioned, run by Invest in Pomerania. Uh, and our job is to tell the world what a fantastic place Pomerania is to live, work, and study in. We share the best of the region with the rest of the world because it is a beautiful place to live in. As you have um, noticed from all the other presentations talking about the various awards and the various uh, accolades that we've received from governments, from citizens, from people who visited us and who live here. So there must be a reason, right? So we are telling the world what a great place this is. And today I'm going to tell you about what happens. So you are a company, you move here. What happens? What happens then? You're a student who would like to study here or who are already here. What do we do? Uh, the various smaller initiatives we have in place to help you find jobs and to connect you to employers. The first thing let's talk about is uh, studying in the Tri-City. And um, this is a special program that has been created on a, uh, on a national level, especially for Belarusian students who would, bright Belarusian students who would like to study in, uh, 
in Poland. And a lot of universities here in Pomerania have picked, uh, picked this up. So why Pomerania over rest of uh, Poland? Right, uh, we are one of the top research university, Polytechnica Gdansk, or Gdansk University of Technology, is one of the best uh, one of the best research universities in Poland. Uh, we have uh, we have English speaking and and multilingual programs in business, in science, in engineering, in research like nanotechnology and medicine, and and a variety of other uh, other streams. Other than that, we have specialized universities, one of its kinds in Europe and the CEE, if, uh, in, in Poland, definitely, uh, possibly even in uh, the EU. These are special maritime universities based out of, uh, based out of Gardenia, where you can learn a lot of skills. And we have um, artistic, uh, artistic universities like the Music University, the Music Center, uh, the Music Academy and stuff like that. So basically what's happening here is that um, we know that a lot of students are already in uh, the Tri-City and they're looking for support. So the local universities have all gotten together and uh, once a month, and this started, uh, this started last year, once a month they meet and it's an, right now it's an online meeting offering help and support. I am right now waiting for the university to confirm the schedule for 2021. And it will be uploaded on our website that Sasha shared with you earlier, uh, belarus.investinpomerania.pl. And um, you, sh you would get a link to uh, register yourself for the meetings there. Um, other than that, before I tell you about working in the Tri-City, we have another set of meetings. Again, I'm waiting for the schedule for 2021. These are meetings in English and Russian held at the European Solidarity Center um, every two Tuesdays. And uh, these meetings uh, deal with all the issues that uh, uh, Belarusians who are already here in the Tri-City might face in terms of studying, legalization, uh, or any other information that uh, they might need. So uh, once I have the schedule for 2021, for both of these, it will be uploaded on the website. And you can access these meetings and, and find out what's happening. Now, the most important bit. If you're not setting up a company, if, you're not, if you don't have a startup, but you still would like to advance your career, you should come and work for us, work in Pomerania. So we present to you a, a very awesome initiative. It's called Come Work in the Tri-City. And uh, it's Poland first it's Poland's first profile-led recruitment platform where we create direct connections between the applicants and the employers. What does profile-led mean? That means that we do not have, uh, it means that we take, uh, we do a survey, we figure out which are the hottest profiles needed in the Tri-City and these are then published on our portal. And a lot of employers who are looking for this particular skills are given, uh, are given access to these profiles. So the advantage for you is that you apply once rather than applying to 50 different people, you apply once and your resume goes to all the companies who are looking for your particular skill sets. Just to give you an idea, Pomerania boasts of approximately 200 top tech and manufacturing and logistics brand. Uh, and these, these global brands called Pomerania Home. And these, and these companies can only grow if pe talented people like you come and work with them. So uh, there's always, always, always people looking for talented people in Pomerania to fuel our growth. And it's one of the most diverse and open regions in Poland and, and in Europe, I would say, because I've been to different parts. Uh, this is a great place to come and work and, and really experience, uh, experience the best of working and living. So what are the top profiles we have right now? Of course, Java developers, front-end developers, uh, test automation engineers, a lot of fintech, finance and accounting, and a lot of uh, multilinguists and customer service reps. The most popular languages right now are German and uh, Swedish, but that, that keeps going up and down. 
but german is definitely the top the top language right now that people are looking for so currently we have more than 60 top employers looking for people um, recruiting actively from this platform and right now we have over 2300 resumes uh, which are being processed but can you believe it we are getting requests for more people so considering that you have the poor end business harbor program which allows you uh, which allows you super fast visas and fast track applications um, i really encourage you to log on to jobs.livemorepomerania.com check out the jobs um, and apply and if you have any questions uh, you can connect with us on live more pomerania or ask us your questions here thank you so much I hope I've stayed in time. Thanks. Bye-bye. Thank you, Nazim, very much. Yeah, actually, you stayed in time. So congratulations for that as well. Um, so thank, thank you for uh, our speakers uh, presenting our, our country, our region. Uh, we'll share with you uh, all the links um, after the, the webinar, I guess. All the links with and all the websites which are very very important as you could see not only for entrepreneurs um, which uh, who wanted to, to to come here but also for specialists looking for the job but also for your family members uh, to how to how to live here how to find a um, well important and uh, well essential uh, institutions or, or, or places here in Tri city Everything is explained in our landing page uh, for, for um, Belarus uh, and well entrepreneurs and uh, workers, specialists, uh, everyone who, who, come, who comes to, uh, to Poland, to Tree City. So we'll share those links with you. Um, very important to check it. We are, we are uh, encourage you to do that. Uh, and at the end, uh, very important thing as well, this is the and our our business partner, the um, uh, co-founder and and co-CEO of the uh, company of the company Digitium uh, from Belarus, and uh, they as well they, well they used the Poland Business Harbor, and also they they came uh, last year uh, to to Tree City to to invest here to to work here live here. So and in in the the, the really quite a hard year for most of us. So we'd like uh, to give the voice to, to Katerina uh, to share their experience um, of this, of, of this, uh, this of, uh, coming to, to the Tri City, to Pomerania. Katerina, please. Thank you, Paulina. So it's a pleasure to be uh, here and I'm really pleased to be a part of this uh, webinar and uh, I'm really pleased to be a part of this uh, nice and uh, very uh, generous uh, business environment. Моя презентация тоже будет на русском, то есть меня просили, что называется, чтобы было ближе и персональнее говорить на русском языке. То есть ну, у меня не будет слайдов, к сожалению или к счастью, потому что ну, моя цель была поделиться каким-то personal experience, то есть я не приготовила какие-то красивые картинки. Поэтому я немножко расскажу, как так произошло, что мы попали в Польшу, как так произошло, что мы попали в Гданьск, именно в Трисити. Um, и ну, какие-то первые, наверное, впечатления об открытии бизнеса, то есть какие-то, не знаю, положительные и отрицательные стороны, которые мы заметили с тех пор, как мы здесь. То есть uh, мы здесь, в принципе, уже с октября месяца 2020 года. Uh, и, ну, то есть, если честно, конечно, мы давно уже думали о том, чтобы открыть какой-то филиал где-нибудь в Европе, то есть все как бы долго к этому шли, потому что когда, ну, у нас не очень большая компания, в Минске у нас 50 человек, Uh, то есть, конечно, uh, иметь офис где-нибудь в понятной для наших клиентов uh, юрисдикции, например, европейской юрисдикции, это как бы хорошо, то есть как бы uh, с точки зрения там бизнес-девелопмента, возможность как бы иметь какой-то бездив офис uh, в Европе, путешествовать к потенциальным клиентам, uh, путешествовать там, uh, приглашать их к себе, то есть и мы как-то об этом думали-думали, но потом наступил 2020 год, и как многие другие белорусские компании, мы поняли, что времени думать особо нету, нужно брать как бы и принимать какое-то решение. То есть, конечно, мы рассматривали другие варианты, но Польша по совокупности факторов нам показалась наиболее выигрышной. Я не могу сказать, что в Польше самые там, низкие налоги, 
А, и, собственно, дигитейлом аутсорсингом занимаюсь, это я отвечаю на вопрос, вижу, блин, надо выключить вопросы. А, то есть они, они не самые низкие, но и не самые высокие в Европе, а, плюс все-таки культура, ну, наверное, культура самопольская чуть ближе, на, чем какие-то там, не знаю, там, другие культуры, которые более, там, не знаю, западные, а язык ближе, то есть я не говорю по-польски, вообще ни слова не знаю, могу только там, ну, какие-нибудь деньгу и барзу, то есть вот, в общем, на этом мой польский <laughs> заканчивается, но в целом, то есть вот как бы такие, было много субъективных факторов, конечно же, при выборе, но Польша, конечно, может похвастаться, если там, не знаю, там рассматривать какие-нибудь другие страны, то там переехать, перевести бизнес там, в Украину, то есть там, не знаю, в Россию, знаю, некоторые переводят, то это вот какой-то вот, не знаю, там, вроде с финансовой точки зрения там, это выгодно, но если смотреть в будущее, то есть с точки зрения развития, то мне кажется, что Польша гораздо более интересный регион. Во-первых, она действительно находится в центре Европы, что позволяет хорошо и эффективно проводить какую-то бизнес-девелопмент политику, направленную на европейский рынок. То есть это возможность близко и быстро там добираться до скандинавского региона, до Бенелюкса, то есть даже до, в общем-то, до Великобритании, конечно же, ближе, чем от Беларуси до Великобритании. Плюс, как я уже говорила, то есть понятная культура, более-менее понятный язык, потому что работая на этом рынке, все равно нужно в какой-то момент этот язык выучить и быть ближе к людям, которые здесь работают. Дальше мы, конечно, долго принимали решение, в какой конкретный регион пойти. То есть там Варшаву мы сразу откинули по стоимости, потому что все услуги, там, ну, жилье, офисы, конечно, в Варшаве, как столица, они стоят дороже, что, в принципе, логично. Но когда мы начали рассматривать другие регионы, в Польше их намного больше. То есть это не Беларусь, где вот есть Минск, и там что-то еще где-то бывает, офисы у кого-то там в Могилеве, в Гродно, но это все равно Витебский более мелкие, что ли, с точки зрения девелопмент регионы. А в Польше ситуация не такая, то есть есть Краков, где очень много IT-компаний, есть Вроцлав, где много IT-компаний, есть как бы Трисити, где тоже как бы есть IT-компании. Мы смотрели, конечно, на ряд, ряд факторов, то есть там пытались померить там вот этот вот объем рынка, что, собственно, здесь, короче, там больше разработчиков, меньше разработчиков. А, ну, как часто бывает, ну, то есть, не знаю, случай, там, как бы, а, ситуация складывается иногда так, что вот ты просто понимаешь, что нужно выбрать вот это, да, то есть и в нашем случае, то есть это, не знаю, реклама или не реклама будет, но это было решающим фактором, стало как раз таки инвестин помирание, как ни странно. То есть, изучая каждый регион мы пытались конечно же общаться с людьми из этого региона находить там компании которые консультируют потенциальных инвесторов но такого вот радушного теплого и быстрого отклика как из троемяста из инвестин помирания мы не получили ниоткуда я вам скажу так, что мы стартовали вот этот процесс релокации, открытия офиса еще даже до того, как стартанул ПАИ. Поэтому то есть, тогда еще нельзя было обратиться напрямую в ПАИ и получить там напрямую консультацию. Но сейчас мы с ПАИ тоже, конечно, сотрудничаем. И мы обратились в инвестинг помирания, и мы получили просто вот максимум информации. То есть они очень быстро начали нас знакомить с какими-то там риэлторскими агентствами, которые занимаются там подбором офисов, там, с human resource, там, рекрутинг агентствами, которые занимаются подбором персонала. То есть какие-то вот бизнес коннекшены начали выстраиваться еще даже до того, как мы, в принципе, приехали в Польшу. И я считаю, что это очень важно, потому что там, да, как бы удобное географическое расположение, моречка тут рядом, то есть, ну, знаете, моречка, то есть это как всегда, когда ты, ты живешь и работаешь, я, мы тут с октября месяца, я моречка видела два раза. Красиво, конечно, но работа, она чаще всего, прежде всего. Ну, конечно, мы там просматривали фактор экологии, потому что вот почему, например, мы Краков откинули. Очень много читала о том, что там вот как бы с экологией все плохо, то есть там смог, там вот, собственно, люди, у кого там аллергия, астма страдают. Я не знаю, правда это или неправда, то есть, может, это тоже субъективщина, но в этом плане, конечно, Гданьск, Трисити очень серьезно выигрывала. То есть это, если говорить, в принципе, как мы принимали решение, я вот тут немножко тоже записала, мне кажется, будет просто людям интересно, то есть сколько времени заняло открытие как бы самой компании, то есть мы приняли решение 
открывать. Мы поехали в самом-самом конце э, сентября, то есть потом еще был 10 дней карантин, и то есть сама регистрация компании вот от, от даты старта до получения свидетельства о регистрации заняла примерно месяц. То есть э, это, в общем-то, достаточно быстро. Ну, то есть если бы не было бы карантинов, не было бы э, локдаунов и того, что некоторые институционы работают... Э, Сейчас чуть медленнее, потому что там только что-то онлайн можно сделать, только что-то по записи. Возможно, это бы заняло бы еще меньше времени, но в нашем случае это заняло как бы месяц. Открытие счета в банке заняло около двух недель. При этом мы даже стартанули этот процесс чуть раньше, чем мы как бы получили свидетельство о регистрации. Но в итоге мы завершили только после, потому что оказалось, что это как-то очень ну, нужно больше документов, если ваша компания не зарегистрирована. Но заняла, вот после того, как компанию зарегистрировала, еще две недели. Дольше всего мы получали VAT ID, то есть это почему-то процесс затянулся, мы больше месяца получали VAT ID, чтобы как бы работать с европейскими клиентами без вот этого уплаты отдельного VAT. Естественно, мы не делали самостоятельно, там, как бы мы нанимали юристов, мы нанимали там, бухгалтеров, которые помогали нам получить все, собрать нужные документы, оформить, там, подготовить в нужном формате, подать вот, все government institution, но стоимость, как бы, стоимость регистрации, если кого-то не интересует, она тоже не запредельная, почему я решила про это говорить, потому что ну, я с несколькими друзьями уже говорила, и, то есть, и все представляют, что это какие-то там бешеные суммы денег, ну, то есть вот регистрация с юристом нам обошлась где-то там в тысячу евро. А, там регистрация виртуального офиса нам обходится 250 евро в год, потому что мы решили из-за коронавируса пока ну, не снимать настоящий офис, так как все все равно работают удаленно. А, ну и как бы вот всякие там аккаунтинг, услуги онлайн, ну то есть удаленный аутсорс бухгалтерии нам обходится сейчас на данный момент где-то 100 евро в месяц, там, ну 100-120, что-то такое. А, то есть, в принципе, сам процесс открытия, он ну, достаточно простой и понятный. Плюс, действительно, мне бы хотелось подчеркнуть такой бенефит, что в стране действительно есть вот поддержка инвесторов и поддержка открытия нового бизнеса. Для меня это в каком-то степени было, ну, честно говоря, в какой-то момент и до слез, потому что когда у нас все были вот эти события, то есть нас там никто не то, что не поддерживает, а здесь так поддерживают там и морально, и не только, что вот, ну, прям очень тачи. Почему я так, наверное, удивилась? Потому что я привыкла, что мы в Минске небольшая компания, у нас 50 человек, то есть мы такой не самый интересный игрок на рынке, чтобы вот прямо кто-то там серьезно обращал на нас внимание, там помогал во всем, то есть как-то ты привык сам справляться. И здесь я даже какое-то первое время, то есть я помню, что я в паре, там когда обратилась, я говорю, ну мы небольшая компания, вот вы помните, мы небольшая, короче, то есть не ждите, что мы ЕПА, мы привезем к вам, собственно, сейчас тысячу сотрудников там или наймем тысячу сотрудников, то есть то же самое я пыталась по Улине там доказывать, Барта, потому что вы поймите только, что мы не очень большая компания. Но я ни на секунду не почувствовала вот какого-то там, не знаю, отсутствия интереса там, или что, а, ну, вы небольшая компания, ну, тогда понятно, собственно. То есть, как бы, мне кажется, что вот они вкладывали время и силы, то есть, столько же, сколько если бы мы была или компания там на 200-300 человек. То есть, с PAI мы сотрудничаем, то есть, у нас как бы есть уже люди, которые заинтересованы в релокации, то есть, есть отдельный как бы консультант, который там отвечает на все мои вопросы, даже временами глупые там, а отвечает там, собственно, вообще очень оперативно, то есть, высылают информацию, когда что-то меняется, потому что, опять же, мы когда приехали, еще не было вот такого, что work permit не нужен, то есть, это ввели уже чуть позже, и, ну, как бы я получила эту информацию из из первых рук и из пай. А, то же самое инвестиционное помирание, я уже говорила, то есть они очень начали оперативно нас со всеми знакомить, консультировать, отвечать на вопросы, а вопросы, они, конечно, возникают, то есть иногда до... Ну, то есть как бы ты когда привыкаешь работать в каком-то бизнес-инвайлименте, то, ну, то есть некоторые вещи для тебя настолько типовые, что ты не можешь представить, что в какой-то стране по-другому, да, то есть ты понимаешь, что какие-то другие налоги могут быть, еще что-то, но у меня была смешная история, я не могла понять в банке, то есть нет такого здесь понятие, как зарплатный проект, как мы в Беларуси выбираем банк. Мы выбираем банк, у кого самые выгодные условия по зарплатному проекту. 
И здесь я долго пыталась из банков выбить информацию про зарплатные проекты, и они просто брали за голову, вообще не понимали, о чем я говорю, то есть, ну, потому что здесь этого нет. То есть у сотрудников могут быть любые карточки любых банков, и им туда будут начислять зарплату. И вот причем я говорю, что иногда есть просто глупые вопросы, ты просто утыкаешься в то, что ты что-то не понимаешь, и ты, можешь, ты знаешь, что ты, тебе есть кому прийти и рассказать, что вы смотрите. Я привыкла вот так, то есть я прихожу в вашу какой-то институшн, меня не понимают, в чем как бы проблема, то есть расскажите мне, как с этим действовать. И вот такая поддержка, она здесь есть, то есть действительно там, вам разжевывают, вам помогают, вас поддерживают, и ну, это бесконечно важно, особенно когда ты вот так вот немножко а, в ускоренном темпе открываешь новый бизнес, и это для тебя впервые, для меня это впервые открывать как бы, компанию в другой стране, то есть раньше у меня такого опыта не было. В целом, в целом нужно сказать, что бизнес-среда очень дружественная в Гданьске, то есть все говорят, что именно вот в Гданьске я склонна верить, потому что действительно здесь, там, не знаю, я уже познакомилась с, с топ-менеджерами некоторых IT-компаний, например, ЕПАМа, ЦИКУ, я действительно консультирую с ними по каким-то вопросам, ну то есть для меня это тоже немного... Приятно, удивительно, потому что компании, конечно же, большего намного размера, чем мы, и то есть в каком-то смысле наши конкуренты, но они с радостью помогают, как консультируют по каким-то вопросам. Что еще из приятных там особенностей? Очень хорошо все говорят по-английски, то есть именно в городе, то есть мы практически не сталкивались с тем, что вот ты куда-то приходишь и не можешь объясниться. Конечно, белорусский очень хорошо, что он похож на на польский, то есть иногда можно, чтобы купить огоньки э, в квартиру на Новый год, достаточно было сказать черво червоно-белые, потому что по-польски -по -по это червоно-белые, то есть нас сразу поняли, что нам нужно. Э, но английский хорошо знают в банке, всегда, то есть спокойно говорю по-английски, то есть в магазинах каких-то там, в кафе, ресторанах, то есть э, в общем-то английского вполне достаточно, чтобы нормально как бы жить. Что еще из приятного? Ну, мне, не знаю, пока мне сложно делать выводы какие-то по рынку труда, но мне кажется, что он здесь немножко поживее, чем в Беларуси. Конечно же, здесь могут быть там выше ожидания по зарплатам, а могут и не быть, как ни странно, потому что какой-то общий рейндж все равно мы попадаем. Но я удивилась, что вот мы открыли вакансии больше для эксперимента, то есть посмотреть, как вообще реагирует рынок, то есть то, чтобы мы прям рассчитывали, что мы сразу кого-то наймем, но люди начали откликаться. В Беларуси у нас вакансии на там, Тутбай обычно для красоты висят, потому что в основном людей хантишь, они, они, они к себе приходят на собеседование. Вот, то есть из как бы минусов, если какие-то говорить, ну, говорят, что у них много бюрократии, то есть они вот просто, вот мне все время все говорят, юристы, да, извини, у нас тут так много бюрократии, я пока не сильно вот это заметила, то есть есть бюрократия, но как бы в Беларуси тоже есть бюрократия, поэтому сказать, что, блин, я же думала, что тут все вот так, а тут, собственно, какие-то бумажки нужно заполнять, вот этого как бы я не прочувствовала, то есть сильно, ну, наверное, если жалуются, то так и есть. Uh, не очень просто все с легализацией с точки зрения там residence permit, потому что это долго. Uh, спасибо Пае за то, что они убрали вот этот вот work permit. Это действительно очень важное улучшение, что люди могут сразу начинать работать. Но, конечно же, если там кто-то интересуется там из сотрудников, из людей релокации, именно там получения ВНЖ, то, ну, то есть это длительный процесс, который может затянуться на год. Не знаю, то есть минус это или плюс, но к этому нужно быть готовым. Ну и э, дорого, э, то есть опять же, здесь очень сложно сказать, сравнивать, потому что некоторые вещи, э, то есть, ну как бы, например, опять же, про рекрутинг. То есть я очень удивилась, когда я открывала там вакансию, что открылись на джоб-портале вакансию, стоит это где-то 110 евро, от 110 до 200 евро за одну вакансию на один месяц. То есть для нас, белорусов, это, конечно, шок, потому что у нас это стоит 30 рублей, я уже там, как бы, не помню точно, то есть ну, какие-то очень маленькие деньги. И, то есть, и вот в какой-то момент это уже ничего себе, вот это такая простая задача, так дорого стоит. Но с другой стороны, вот если смотреть там, по качеству сервиса, то да, ты вроде как платишь, 
110 евро там за вакансию, но тебе прям там консультируют, как ее улучшить, там показывают сравнительные характеристики с другими вакансиями, и вроде кандидаты действительно откликаются, и то есть ты можешь назначать собеседование, то есть как бы вот, поэтому в некоторых вопросах ну, сравнивать, наверное, достаточно тяжело, потому что мы сравниваем не всегда какие-то одинаковые вещи. Вот, ну, в принципе, наверное, ну и, наверное, еще один минус, конечно, с одной стороны, хорошо, что здесь большой рынок труда, и он более живой, с другой стороны, конечно, конкуренция на этом рынке, я думаю, что повыше, потому что здесь действительно есть там крупные бренды, тот же Amazon, там и другие компании продуктовые, то есть более крупные, чем в Беларуси, которые тоже, естественно, нанимают сотрудников, и, в общем, будьте готовы к тому, что среда, бизнес-среда дружественная, но высококонкурентная. Вот. Ну, я не знаю. Мне кажется, что я все, все сказала. Я, наверное, чуть больше времени заняла, чем надо. Паулина, sorry. My presentation took longer than I expected. <laughs> no, that, that's okay. That's okay. We'll still have a bit of time for the questions. I can only confirm that um, that, that uh, Uh, Polish and uh, Belarusian or Russian is, is quite similar. I don't speak uh, your language, but I could understand most of it. So, so, yeah, so thank you very much for, for sharing with us all the information. Uh, even for me, what was, what, it was interesting, although like, I believe like some part I didn't understand. Uh, uh, let's, let's move to, thank you very much, Katerina, but I believe we'll start from like one question to you as you are already um, with us, uh, but I'll, I'll ask um, Ola for help to read the, 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 the question and to ask it in, in English, maybe. Can you see on the chat the question, the last one? Uh, I, have, I, have, I have answered it. Uh, our company Digitium uh, and we are IT or servicing company, so basically. Ah, okay. I can reply to everyone. Okay, great. Thank you very much. Uh, we have also uh, other um, other questions in Russian. I'm not sure to whom they are. So maybe I'll ask at the beginning, um, Ola, for your help to, to um, read it and address it. From the beginning, uh, so we have one question about ЧС помогане для Белорусина диплом за IT. Я сам инженером будовництва, изменила бранжа. I think it's a question for Monica. Yes, yes, at the beginning. Mm -hmm. Okay, so um, should I answer in Polish or in English? I think in English. I believe in English. Like... Okay, um, so um, in principle, the uh, program is dedicated to the IT specialists, uh, but also to people who have. Uh, Uh, technical uh, background. So I think that uh, you should uh, simply contact the uh, the consults and uh, they are pretty uh, open to um, to also provide the, the visas to, to the people with uh, engineering background. Okay, thank you very much. Uh, I hope that that was quite clear. Um, and we have one similar question from uh, you too. Yeah, the question about uh, uh, about the Q and A QA engineer course. Um, so I would say yeah, the, the answer would be similar. It it's, it depends on on your previous experience on. Uh, Um, if you already have uh, some um, some some uh, experience in working with that, or just the, you just made the course, um, so I would say it it will depend uh, on the console to um, to decide. Uh, however, um, they look at it case by case. However, as I said, I, I think they are very open to. Um, Being, uh, positive about the, the applications. Thank you. I have one more question. Um, what is the sole trader status? Like one person, a company, uh, according to the 
for a business harbor also to manage. Yeah. So um, I, I've mentioned it during the presentation, um, this um, sole trader, uh, the possibility to become a sole trader was introduced in uh, December um, by um, a novelization of the law act. Um, however, until uh, recently in practice, it was not possible to open uh, the sole proprietorship um, because the um, People simply at the uh, office, they didn't know uh, about this possibility, but now it's uh, the program is listed on the government website and there should be no more confusion that um, Belarusians with the PBH visa are uh, eligible to, um, to become sole traders in Poland. Great, great news, thank you. Um, and Ola, I have to now ask you for, for your help. Okay, uh, I see a few questions about Texas, so I can uh, I can answer in uh, uh, Russian. Вот вижу несколько вопросов относительно налогов. Я выслала, например, одну ссылку, в которой в которой более-менее обозначена процесс вообще открытия открытия иностранцам бизнеса здесь. Что касается налогов, это очень сильно зависит от вида регистрации компании, от эм, вида деятельности компании, далее будет, будете ли вы нанимать, нанимать B2B или э, на умове о праце, что называется на договоре. Э, вот. эм, это, это очень сильно зависит, поэтому, поэтому советую пройтись по вот этой вот ссылке, которую я бросила вот тоже в чат, там, там, там собрана базовая информация, если же вам нужна какая-то более конкретная информация по вашему конкретно бизнесу, вы можете ко мне написать, со мной сконтактировать, и я вам дам ответ на этот вопрос, могу оставить свои контакты сейчас в чате, можно будет задать конкретный вопрос с описанием компании, я вам тогда смогу ответить более конкретно. Uh, I can see two more questions in Russian. Uh, I don't know if if you already answered it like together or not. From I think I answered it together. So okay. I think there is one uh, question from uh, Andre. I believe uh, uh, I've translated uh, with the help of Google. Um, uh, about the question that um, although you have uh, the PBH visas and uh, you're still not uh, relocating the, uh, the the fully the company to Poland, and the question uh, refers to uh, some uh, tax incentives. So I don't know, Andre, if you've been in contact with uh, Pai for the uh, for the visas you obtained. Um, but it actually it depends um, also case by case and uh, we can check whether there are any incentives available for uh, your company. For example, a lot of IT companies are using the R&D tax incentives and that are lowering their uh, tax base. It's uh, very popular. Uh, and also um, the reason why the stop proprietorship was introduced to also optimize the, the tax solutions for the employees mostly and also for the companies. So uh, once uh, this, uh, this possibility is already in place, uh, maybe this could be uh, um, another um, uh, for you, like an, another point to discuss uh, with, uh, with the owner of the company that uh, it's actually worth to relocate the company to Poland. Um, if you haven't been in contact with us, then uh, please write to us and uh, I'm sure we will find a solution together. Great, thank you very much, Monica. Um, any other questions um, to, to our speakers, to our presenters? We have one from YouTube that I've posted, if you could uh, have a look yeah, at that. But it was already answered, I believe, Okay. right? Uh, about the... Uh, the certificate. Okay, we have one more question. Uh, girls, please. Adla Katerine. Uh, but I cannot okay. read it. Uh, yeah, yeah I, I, I read it. Do you hear me? 
Yes, yes, we can hear you. Okay, so basically, uh, I try to uh, to use just join IT and non flash uh, jobs as well as um, um, live in uh, in Pomerania website. Uh, so th these two, th these are major services which we are using right now. I can send links to the chat. Great, mm -hmm. that would be great. Okay. Um, we cannot see it yet, but okay. Yes, yes, we have. Thank you, Nazim. Um, yes, and yes, I believe this oh, is sorry this, uh, this one. Nazim already sent it. Sorry, I sent it privately. Everyone. Okay, yes. Uh, so guys, any other questions? Oh, we have another one. Uh, yes, it's, I think that it's uh, pretty frequently used. Uh, as far as I know, um, they are also using LinkedIn for searching for the candidates. At least all candidates usually uh, put the link to the LinkedIn and GitHub in, into their CV. So I don't think that there is any difference in this matter. Thank you. Okay, um, we're waiting for some more questions. It's the last chance. А по IP-боксу можно немножко подробнее? Ну вот вы подключали, Катерина, и IP-бокс налоговый? Не на русском ответить или нет? То есть IP-box, честно говоря, то есть нет, мы пока это не подключали, потому что мы пока в целом еще не, нет, как бы не то чтобы прямо работаем, вот, чтобы у нас был там большой штат здесь. Uh, если честно, я так понимаю, что это больше для продуктовых компаний, потому что речь идет про то, что вы создаете что-то там, какой-то intellectual property, то есть мы сервисная компания, то есть насколько я консультировала здесь с юристами, то есть это не очень uh, применимо для вот, как бы аутсорсинговых компаний. Но вы можете тоже проконсультироваться, попробовать тоже там с Паулиной, с инвестингом ранее, и Пай, может быть, они дадут в вашем случае какие-то там другие -то рекомендации. I didn't understand, but the question was about the IP box and they mentioned that it's better to review it case by case because it's not like for every company from IT, it's related to the business matter and I recommend it to contact either PAI or invest in Pomerania because uh, you know better than me uh, how it usually works and how to apply it to different businesses. Okay, and with any other questions, um, as I mentioned, we'll send... Uh, to all the registered uh, people and all the registered participants uh, information with uh, uh, useful links, uh, mail, um, yes, well, our email addresses, to contact to us. And uh, yes, of course, websites, our website and uh, other useful uh, links which you can use it. Um, all right, if I, I cannot see uh, any other questions, so I believe um, we are we are in a time exactly what what we planned. So I would like to uh, thank thank anyone who who joined us, uh, every participant, and also our speakers uh, for sharing uh, for sharing all the information, sharing the knowledge, um, and and other useful uh, useful things and a experience uh, and. Uh, and he, as I said, the information. So uh, I hope uh, we'll be in touch and uh, that you enjoyed our, our, our webinar and that, would, and that it was helpful for you. Um, thank you very much. Thank you everyone. Thank you. And thank you. Uh, have, a nice, have a nice day, have a nice evening. Have a, Bye. have a good day. Bye. Thank you. Bye. Bye. Bye.